Sziasztok! Ha Isten valóban bennünk él és körülöttünk, ahogy ez néhány korábbi videómban már említésre került, úgy nem lehetséges, hogy emeténynek köszönhető a gondolatok teremtő ereje. Mert hát ugye azok a gondolkodók és tudósok, akik nem csak kifejezetten az egzakt tudományoknak hódolnak, ezt a jelenséget is hatalmas erőfeszítésekkel bizonygatják. És valljuk be, szinte minden ember megtapasztalta már kisebb-nagyobb mértékben a gondolataik hatását az életükre, de nyugodtan mondhatom azt is, hogy a gondolataikban rejlő teremtő erőt. Tehát akár bizonyított, akár nem létezik, mert ahogy már korábban többször említettem, Isten bennünk él és körülöttünk. Ott van mindenben, de még a történésekben is, és valóban emeténynek köszönhető a gondolataink teremtőreje. De ha pontosabban akarom kifejezni magam, akkor azt kell mondanom, hogy nem a gondolatainknak van teremtőerejük, hanem az érzelmeinknek. Jó és rossz dolgok szinte minden a pozitív vagy negatív gondolatok számlájára írható. A kedély állapot minősége, a placebo hatás mechanizmusa, hogy sikeresek vagy alulmaradottak vagyunk az életben, minden azon múlik, hogy miképp gondolkodunk a világról és benne saját magunkról. Pontosabban a gondolataink szülte érzelmeinken múlik minden. Az, hogy gondolati teremtőerőnek hívjuk ezt a nyilvánvaló jelenséget, csak egy helytelen megközelítésből származó elnevezés eredménye. Ahogy az előbb mondtam, nem a gondolatainkkal teremtünk meg dolgokat, hanem az érzelmeinkkel, a vágyainkkal és a félelmeinkkel. Egy banális példa magyarázatával kezdem, aztán majd következik a többi. Tehát, ha leszeretnél venni egy könyvet a polcról, nem elég pusztán arra gondolni, hogy megemelkedik a karod és leemeli a könyvet, mert ha csak gondolsz rá, nem fog történni semmi. Akarnod kell, vágynod kell rá, hogy megemelkedjen a karod és tegye, amit szeretnél. Ha így teszel, akkor működni fog a mechanizmus. Nem kell hozzájártasnak lenned az anatómia élettanban, és nem kell tudnod, hogyan küld a központi idegrendszer, vagyis az agy és a gerincvelő a perifériás idegrendszeren keresztül elektromos impulzust akar, és az újak bizonyos izmaiba, vagy a teljes izomzatába, milyen elosztásban, hogy végrehajtsa a feladatot. A legkisebb mértékben sem kell ismerned a tested működési elvét és folyamatait, egyszerűen csak vágynod kell a végeredményt, mármint hogy levegye a karod a könyvet a polcról, és a többit már a szervezeted intézi. Ebben az egész könyvlevétel és mutatványban az a bizonyos teremtő erő csak addig gondolati, míg az elménk vágyat nem ébreszt a könyv után. Majd ezután a vágyunk hatására indul be az agyunk, idegrendszerünk és izomzatunk reakciója. A vágyaink és félelmeink felelősek mindenért, ami bennünk és körülöttünk zajlik. Mindent ez a két érzelmi reakció idéz elő. És a hit. Ha valamiben szentül hiszel és tényként veszed, akkor az valósággá válik. Ha tele vagy önbizalommal és egy olyan feladat elé állít az élet, ami Mások számára lehetetlennek tűnik, te gond nélkül megoldod, azért, mert hiszel magadban. Ha ugyanának a feladatnak kisítően állsz neki, akkor már az elején elbotlasz. Az egésznek a sikeréhez nem kell más, mint az, hogy higgy magadban. Néha ez a hithez elég annyi, hogy valaki a szemedben mondja, hogy képes vagy rá, és rögtön azzá válsz, mivel hiszel neki, és így önbizalmat teremtesz magadnak. Viszont az ellenkezője is igaz. Ha a szemedben mondja valaki, hogy nem vagy képes rá, vagyis elveszi az önbizalmadat, már is bukásra vagy ítélve. Mert hiszel neki, tényként kezeled a hallottakat, és az szerint alakulsz te magad és a környezeted egyaránt. Ez az egész Istennek köszönhető, vagyis a szellem felett élő léleknek, az ő teremtő erejének, már mondtam, bennünk él és körülöttünk. Mindannyian része vagyunk Istennek. Az állatok, a növények, még a történések is. Minden. Ezért vagyunk képesek teremteni. A bennünk élő Isten által teremtünk úgy jó, mint rossz dolgokat. A választás a miénk. Szabad akarat. Mi döntünk csak tudatosulnia kell bennünk a felismerésnek, hogy birtokában vagyunk eme hatalmas lehetőségnek, és hinnünk. Mert amíg nem így teszünk, addig nem csak a vágyaink tárgyát, hanem betegségek és balszerencsés események tömkelegét vagyunk hajlamosak megteremteni. A hit által. <kül> Éme egy idézet Jézustól. Ha akkor a hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda, és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek. A hit segítségével bármire képesek vagyunk. És sajnos nagyon sok példa azt mutatja, hogy a nem kívánt események és állapotok jóval könnyebben előfordulnak az ember életében, mint azok, amelyekre vágyunk. Ez azért van... <kül> Mert amíg nem tudatosul valakiben, hogy ő maga működteti a benne élő 
Isten teremtő erejét, és ennek megfelelően nem a hit vezérli az érzelmeit, addig sokkal inkább fogékony a félelmekre, mint az örömre és a vágyakra. Ennél fogva hiába vágyódik ő is a szépség és az öröm után, a félelmei felülkerekednek a vágyain, és így azoknak a tárgyát fogja megteremteni. A félelem erősebb érzelmi reakció, mint az öröm vagy a vágyódás. Sokkal erősebb. Ezért lesz dominánsabb a félelemből adódó teremtés, de csak addig, amíg nem hiszel benne, hogy irányíthatod. Hinned kell, hogy a benned élő Isten mindent megterem számodra, amit csak elképzelsz. A döntés rajtad áll, hogy mire vizionálsz. Ez az úgynevezett szabad akarat. Rengeteg olyan kórházi esetet dokumentáltak már világszerte, amikor az orvos szavai hallatán Történtek csodálatosnak titulált gyógyulások. Ezek az esetek is az elménk által kért végeredmények. A paciens ritka esetben ugyan, de előfordul, hogy a végletekig bízik az orvos szavaiban. Egyfajta megváltóként tekint rá, és szentül hiszi, hogy amit mond, az igaz. Az ilyen esetekben történik az, hogy a beteg megmagyarázhatatlan módon rekordidő alatt meggyógyul, még akkor is, ha az orvos tévedésből egy másik beteg diagnózisát közli vele. A páciens elhiszi, amit hal, és az elméje által kért vagy elvárt végeredmény manifestálódik. A másik véglet viszont, amikor egy egészséges ember hall az orvostól téves diagnózist, sokkal nagyobb érvényesülési rátát mutat. Amiatt, amiről az előbb beszéltem, a félelem sokkal erősebb érzelmi reakció, mint az öröm vagy a vágyódás. Ez esetben már nem mérvadó olyan szinten a paciensnek az orvosba vetett hite, mint amikor jó hírt kap. Amint megkapja a lehangoló diagnózist, még akkor is, ha csak tévedésből egy másik betegét, azonnal megteremti magán a betegség tüneteit. Elég csak gondolnia a végeredményre, és a félelemtől vezérelt elme már meg is rendelte. A félelmet nagyon nehéz, szinte lehetetlen örömmel megszüntetni. Viszont nincs az az öröm, amit a félelem ne üt neki egy pillanat alatt. Nem csak az orvosok, de bárki részéről elmondható, hogy a szavaival a fellegekbe emelhet, de akár meg is ölhet. Főleg meg is ölhet. Különösen a gyenge jellemű, befolyásolható, kiforratlan személyiségű fiatalok, de legfőképp a gyerekek vonhatók a szavak hatása alá. A gyerekek, pláne ha a szülők szavait hallják, szent meggyőződéssel fogadnak mindent. Amit az elme megrendel, a test megteremti. Pontosabban a bennünk élő Isten. Néhány egyszerű példával még hadáljak elő. Ha azt látod, hogy valaki citromot nyal, beindul a feltételes reflex. Ha gondolsz rá, ugyancsak beindul a nyáltermelés. Nem kell ismered a reflexívek működését, elég a végeredményre gondolnod. Ha moziban egy hullámvasúton száguldozó személy szemszökéből látod a vásznon zajló jelenetet, ugyanúgy produkálja a tested a valós esetben végbe menő reakciót, amit a gravitáció hatásának részleges csökkenése idéz elő, tudjátok, ahogy megemelkedik a gyomor, tehát ugyanúgy, mintha ténylegesen ott ülnél te magad is a vonaton, pedig egy helyben ültél a mozi nézőterén. Mégis produkálja a tested, mint végeredményt, mert az elméd megrendelte. Ha valaki rád néz és megkérdezi, miért vagy sápat, nagy valószínűséggel akkor is elsápadsz, ha valójában csak viccnek szánta az a valaki a kérdést. Pedig nem ismered az arcbőröd kapillárisainak a működési elvét, mégis elsápadsz. Azért, mert az elméd félelemből megrendelte a végeredményt, a folyamatról pedig a szervezeted azonnal gondoskodik, de azonnal. Vagyis a szervezetünk minden megrendelt végeredményt törekszik megadni. Nem csak az ilyetén banális semmiségnek tetsző végeredményeket, amelyekkel most példáloztam, hanem minden elképzelhetőt. A hasmenéstől, a viszketegségen keresztül, a rákos megbetegedésekig mindent. Ezért olyan fontos, hogy tudatosan kezeljük a megrendeléseinket. És nem csak az egészségi állapotunkban van jelen a gondolati teremtő erő. Nagyon sok esemény történik körülöttünk, amelyek egyértelműen azért következnek be, mert szerettük volna, vagy éppen rettegtünk tőle. Azokat is az elménk rendeli meg, mint végeredmény. Az imáinknak is az a szerepük, hogy hitet keltsenek bennünk, és így aktiválják bennünk a teremtő erőt. Mint mondtam, Isten nem csak bennünk él és körülöttünk, de a történésekben is szabad akarattal rendelkezünk. Bármit megrendelhetünk, mint végeredményt, legyen az jó vagy rossz kimenetelű történés, akár ránk, akár másokra nézve. A döntés a miénk, mégpedig a hit által. Nagyon fontos, hogy tudatosuljon az elménkben Isten teremtő erejének a jelenléte, és hogy szabad akaratunk szerint irányíthatjuk az ő erejét. Ha ez megvalósul, és mindenkinek sikerül megvilágosodni, attól a naptól kezdve nem lesz többé szenvedés a Földön. Akit pedig érdekel, a témával bővebben foglalkozó hangos könyvem linkét megtalálja a videó alatti leírásban. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!